hereby accepts the hiring of Mrs. Kristen Savoy as full-time coordinator of cultural and community activities, effective February 6, 2018, subject to a probationary period of six months, and that Mrs. Savoy's salary be established at level one, class one of the current unionized employee salary grid as recommended. That bylaw number 2018-15 being a bylaw to authorize the sale of industrial land to APG Industries Incorporated be adopted. Proposé. Monsieur Lalonde, secondé. Monsieur Lalonde. Signor Junior. OK. Tout le monde en faveur. Merci. Des annonces. Euh, je crois qu'on a un chèque du Club Optimiste ce soir. Est-ce que le Club Optimiste est ici de Rockland? Oui. Monsieur le maire et conseiller, je représente président du Club Optimiste. Euh, si vous me permettez, j'aurais juste un petit historique à, à vous oui. signaler. Euh, depuis plusieurs années, nos levées de fonds se font deux fois par année. Euh, en décembre, c'est la vente de gâteaux, fruits et de tartes. Et euh, celui qui s'en vient, notre, euh, notre grosse levée, c'est le premier samedi de juin, le souper aux morts. Alors ça, ce sont nos deux levées de fonds qu que nous faisons par année. Au cours des années, nous avons réalisé des projets avec la cité de Clarence Rockland, tels que la salle optimiste. Euh, on a mis à peu près 125 000 euh, en dedans de dans quatre années. Le, le parc euh, Rouli roulant 15 000 en 2011-2012. Le parc d'eau, 58 000 en 2012-2013. Alors, euh, puis les optimistes, ben, c'est les amis de la jeunesse. Alors, nous remettons beaucoup de dons à nos jeunes euh, dans les écoles, comme art de s'exprimer, art oratoire, essai littéraire, les mathématiques, euh, rêve d'un jour, qui implique les jeunes de l'escale, la Sainte-Trinité, Carrefour, euh, jeunesse. Alors, journée de la famille, on donne pour eux autres le cancer infantile, les habits de neige, euh, etc., etc., je, je vais euh, baisser la liste parce que ça va être trop long. Alors, en bref, ce sont euh, une partie des réalisations du Club Optimiste de Rockland, qui est dans sa 43e année d'existence. En 2017, cette année, euh, nous voici, euh, on avait choisi de construire un habit au parc d'eau. Ça, c'est pour nos aînés, qui, euh, nos aînés, ou, ben, de mon âge, pas trop vieux quand même. <rire> <rire> Bien, là, on va s'asseoir en dessous de, de, de l'abri, il va y avoir des, des tables de pique-nique, puis euh, les jeunes vont pouvoir jouer à l'eau sans qu'on on se fasse brûler par le soleil. Alors, les, je pense que les gens vont bien aimer ça. Et au printemps, la Ville s'est engagée à, à payer le matériel nécessaire pour euh, la, construire une salle de billage. Et euh, nous, on va couvrir la main d'œuvre. Alors, un gros merci à Gérald Séguin et qui est responsable euh, du projet, ainsi que Jean-Luc euh, Jubinville, gestionnaire des installations récréatives et municipales. Et maintenant, au nom du Club Optimiste, il nous fait plaisir de vous remettre notre chèque de 10 000 ça dans 7.2. Euh. Euh, comme c'est là, c'est en planière. Ouais. 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 Je peux-tu mettre à 7.2? Changer de... de... <rire> 
On va se faire attendre tout le monde jusqu'à l'autre de la réunion. C'est toi. Je ne sais pas si c'est bien long, la réunion. Ce que je peux faire, c'est que il vous avait mis pour votre euh, pétition dans la plénière qui est après la, cette réunion. Je peux le, le mettre à annonce, qui est 7.2, qui serait tout de suite. Si quelqu'un veut venir faire une présentation, on va le passer tout de suite. Vous n'auriez pas besoin de vous asseoir ici pour un heure, un heure et demie de temps, à attendre après nous autres euh, qu'on finisse à travers de tout. Mais je vous laisse le choix. Si vous avez quelqu'un qui fait une présentation, venez vous en. Monsieur le maire, on peut s'en donner une position pour la reconsidération de la demande d'objet pour la oui. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour la reconstruction de l'adoption du jour? Ça être monsieur le maire, <rire> proposer, seconder, monsieur Zazat, tout le monde en faveur. Et voilà, allez-y. <rire> monsieur le maire, cher conseiller, je me présente, Benoît Gadois, euh, résident de Saint-Félix, comme de raison, ça fait 27 ans. Euh, si vous êtes collègue avec ça, je vais y aller en anglais parce qu'il n'y a oui. personne ici qui ne comprenne pas le oui. français. Fait pas que, de problème. Monsieur Lecomte devait faire la présentation, mais pas ici. Donc, euh, c'est lui qui a présenté bon. la pétition. Uh, basically, what we're looking for is just to get some answers on what's your intention, how are you planning to do this, when, and uh, what's in the budget. We, we all know there's about $306,000, $100,000 uh, for the resurfacing. Uh, that includes strictly the road itself. Uh, I got the feeling that might be another chunk of money for maybe $110,000 for the culvert. There's about three culvert to be done over there. So, and what distance are we replacing what's there now and stop there? Or there's more to this? Just, we, we need to be informed. I think it's our right to, to, to know, you know. Obviously, I'm not the only one interested, like you can see. Uh, we're no. about 42 person here tonight. And I always say, if you've got something, bring a petition. It's the best way to act. It's uh, that way we know who wants it, and listen. we listen. And, um, and we're not here to argue. We just basically no. just understand what's what's on the what's coming up, you know. And okay. so, Julien, uh, the director, the director of uh, infrastructure. Mr. Julien Lennart is going to let you know what. Yeah, um, so uh, Mr. Mayor, uh, to answer the, uh, the questions that uh, the gentleman uh, asked in terms of uh, length, we could give a few, uh, a bit more information that's in the 10-year uh, plan. So in terms of, of length, $306,000 was for a length of 1.5 kilometers. So what that means is we're starting at, the plan is that we're starting at uh, the Hawaiian, going uh, east. east, and then um, <clears throat> in this budget there are some unknowns. So we, so uh, that's for 2018, for uh, just this year. So there are some unknowns in terms of um, the soil conditions, and uh, if there's a lot of granular material that needs to be built back. So depending on on the actuals, we may end up going a bit further, extending always uh, east, or also, depending on the conditions, it may be a bit less than that. But that's the plan as it stands now with the information that we have. But the 1.5 is bringing us to where exactly? It, bring it brings us just a bit past where the uh, where the, there was some asphalt, uh, or there may still be currently So some up asphalt, the hill, it stops about. Uh, you know, it's about halfway. The entire road is about three kilometers, three point something kilometers. Oh yeah. Okay. It's more than that. It's a lot more than that. Uh, well, it might be. Um, I thought it was about halfway, but uh, I could find it. But uh, I. So let's say you find some uh, bad news there, and uh, so you will do the resurfacing uh, up to 1.5 kilometers yeah. and stop there. Yeah. What about the rest? What will happen to the rest that's existing right now? Yeah. Currently, the rest is not planned for in our in our ten-year plan. So we're doing the uh, as you mentioned the culverts. Uh, there are some drainage issues, so uh, there's three uh, significant culverts that are being replaced in 2018. What's the cost of those? Uh, it was about $110,000. Uh, okay. um, and, uh, and then that's the plan for, uh, for St. Felix in our 10-year plan. So basically you're going to spend that whatever budget you have and there's no more money that's where you stop. Is that what you're saying? Okay. In 10 years, yeah. Okay. So you're not going very, very far with 300 grand. That road is finished. There's no, you have to phone it. 
There's no bottom of that, especially at the other end. You can't do one there. That road is finished. So if you're in van, you're not going to go very far with that, my friend. I'll tell you right now. Like we got a lot of taxpayers on that road. And we've yeah. been putting up with that road for a long time. Yeah. And if you have a false teeth there, you're going to lose your false teeth on that road. <laughs> we've been patient for a long time. And you guys paid roads that weren't paid before. And we, we never got nothing. But so you why are you spending money on roads that are haven't been paid, and you pay them, and us, you put that down later. Is that your idea? Also, the, the value of our houses have decreased because of the state of the road. You have to come, if you're going to speak, you're going to have to give your name and address. Okay. And we can avoid it. Just, just to clarify, that I, I want to make sure that 1.5 kilometer, once that's done, Wherever that brings us, that might be right in front of your place, maybe a little bit further. Okay. So if you're not covering all the way where the asphalt finished now, that section, what happened to that section? Are you tearing off the asphalt and reinstating only with crushed stone, leaving no, it as so, is? So the plan is that we're, we're tearing off the existing asphalt and replacing that with surface treatment. The, the cost of surface treatment is less than the asphalt. Um, However, at the time, we don't have uh, like a geotechnical investigation that would tell us the condition of the soil. So, um, so we're assuming based on the information that we have, uh, the plan is to do the full length of the asphalt and extend if we can. If you can, but, yeah. but let's say you're getting into getting bad news. Well, you will at least go right to the end of where it is now. You, you'll cover that area. We'll do what our budget allows us to do. Okay. Uh, this is why I'm not, I'm not getting, I understand that. So what happened to that, if that budget is being cut a bit and you cannot cover the distance that it is now, what will happen to that little section there? It's going to be uh, converted to uh, granular and then when the budget allows us to. We'll Further down. To it would be brought out in the next budget. In the say. next budget. Yes. Okay. Because you take last year in St. Paul, Sky, the Schmer Alley. It, we had we did scratch on that, which is a covering a light covering of asphalt on the existing asphalt. I don't know if we can do that on St. Felix or no, if it's no, too no, well. No. No. Okay. St. Felix. No. So the thing is, we did half last year. People said, "Well, what aren't you doing?" Well, our budget allowed us to do half, but since that one was already starting, half was done. The next year was brought back to budget, and the other half was done the next year. Most of the time, the department will look if there's one that's. Uh, started and there's a, a section missing, it will be brought back to next fall's budget to be done this the next year. But that's the way it works. Monsieur uh, uh, Monsieur le Maire, si, um, si on pouvait peut-être transférer un des projets, un des projets du um, if we could uh, Mr. Mayor, if we could uh, maybe transfer another project that we have from Bouvier down to St. Felix to resurface that road that we planned in 2018. If we could transfer that and maybe extend uh, St. Felix uh, from uh, wherever we stop and do well, maybe a, it could be close to a more, one more kilometer, if that would be possible. I think. Well, it's something we, you could discuss with the uh, because, director. Because at Bouvier, though, we understand there's maybe five house on that stretch. Okay, where you're going to take a kilometer there of, of resurfacing or not resurfacing but surface treatment, one kilometer for six house, where you could bring that money and bring it back, keep going. When you finish, when there's no more budget, where he says, keep going over there and keep, you know, transfer that money on our side. Because there's only in the trailer park, there's 48 uh, residents. Okay. I didn't count how many we are on, on St. Felix, but we're at least 50 in that range. Okay. So there's 100 house or residents that goes and drives, and some people, both of them are working. So imagine the traffic there's, there is on that road versus Bouvier. So it's a nonsense to me. I would like to understand what's the logic behind of doing that Bouvier Street. What's, what is it based Mr. on? Leonard, have you got an answer for that? Well, it's, I just, uh, Mr. Mayor, I'd just like to remind uh, uh, Council that it's, it's based on our 10-year on our plan, the analysis that was done. There's a, a lot of uh, uh, aggregated information that goes into that. So, um, 
there is the the uh, so there is the um, yeah, the circulation. So the amount of cars that uh, that passes on the road. There's the population. There's the uh, condition of the road as it stands. There's safety issues. Uh, there's the, the budget uh, allowance for that particular year. So, so there's there's a whole bunch of things that goes into determining the the difference. There's operational issues and operational costs. So um, when you when you say operational, and you're talking of so, so for the. For the for the municipality snow clearing, so uh, there are some some operational savings to doing uh, um, Bouvier. Yeah, yeah. Okay. Um, I think that uh, one of the factors that that need to be brought out here, when uh, council adopted the ten year plan, one of the features of our ten year plan are we are putting the uh, investment and the money into roads that need sort of a medium level repair. So the roads that were beyond, because we get the most value out of our money for that. And that was a decision and part of the policy decisions that were made behind the asset management plan. And Bouvier was one of those that fell into that category. The part of St. Felix that's being referred to is the part that's damaged very badly. And we understand it's difficult to understand why we wouldn't repair a road that's in worse shape than a road that's in less worse shape. But it was a, an approach that stretches the, the value of our money further if we fix roads before they go beyond repair. So that was an approach that council chose to take. Which is why Bouvier is on the list and this old part of St. Felix is not. So, is that so Mr. Lenehard, I just want to, we're going to start from the beginning, I just want to understand something. So I don't have the list in front of me, obviously, but is St. Felix not even on this List this ten-year plan. Like Saint Felix is on the list for 2018. Uh, it's the ex it's part of it. It's the existing asphalt that's that's currently there. So the, the current condition of the road or state of the road is a portion of it is asphalt. Okay. About 1.5 kilometers of it. Okay. The rest is uh, granular. Okay. What is your estimated cost to fix if you have this ballpark off the top of your head to the fix the part? Well, to fix the part that is really damaged. If, if we fix everything, is about three point something million dollars yeah. to fix the entire yeah. length of it. To fix the, the entire length. Yeah. To fix the, the asphalt. It's about seven. No, no, no. Yeah. The, well, the, the fix, whole road. The, fix the, the whole road. road. But the whole, St. Felix was done last year. You, you guys put it about a foot or 10 inches yeah. gravel. Yeah. So it's really basically to. Well, there's, so, oh, this. so no, like, to, to, to build a road, to have asphalt on top of it, there is more than just bringing some granite okay. up. So there is some reconstruction. The granite that was put was to, um, it's more like a maintenance to provide like the, the, the ride comfort or just the structure. Yeah. Yeah. It's on the gravel part. Right. 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 Agreed, it's on the gravel part, yeah. Only. Yeah, yeah. Okay, so, so sorry to interrupt, because I just, I want to just finish my thought. You said three point something million dollars, but clearly, we're not talking about fixing the whole road. There's parts of it that are already fixed. If I'm not, if I'm understanding. No, 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 no. They put stone on it. They put stone on it. Three point seven million dollars. How much is it just to fix the pay part? What's that? How much is it fix just the pay part? Partially. Well, they're going to do a surface treatment on that part that's already that's paid. Is it? Yeah, but before you do that, the road is done. You're wasting money for nothing. No, no, we're going to grind it and take that asphalt away. The road, the, the road goes like this. Goes like well, they add stone before they do the surface treatment. Part of the road is like this. How can you when we surface the road it's like this? It's going to be. Yeah, they're, they're going to add stone and put it level. Why do you put stone? So you put it in. Which is so well, well, I don't think so. Because they can bring it all figured out. Well, madam, we can leave it like that. Mais, non, non, madame, on en met partout de l'argent. On en met partout de l'argent. On essaie de le séparer dans tous les, 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 les conseils. Tous les conseillers en ont une part, madame. Oui, M. Campo. J'ai une question. Le road that's damaged, right? It's in asphalt. It's not in the refurbishment. It's real asphalt. Yep. 
So why are you replacing it with a cheaper asphalt? I know it's to save money, but it's like when you did Bouvier from Russell Road to the bridge, that you put good asphalt there. When you did Gagne, you put good asphalt there. So why are we getting the resurfacing where there's good asphalt? That's Monsieur, not right. Monsieur Leonard. <coughs> well, uh, Mr. Mayor, the reason why we uh, we're planning on surface uh, for uh, scratch coat, sorry, is, is uh, surface treatment. Sorry, uh, there's a few reasons. The first one is that there is drainage issues, and the road base needs to drain, which is why we're doing the culverts. In the meantime, uh, surface treatment is a lot more flexible than asphalt. So for a road in my condition, it's the better, it's the most suited strategy. But on top of that, um, there isn't the traffic. Uh, volumes as well that would support for uh, for an asphalt road. Now he says tra traffic, he means heavy traffic. Cars can take it more. We have roads, if you come to Duquette, there's Duquette Road in St. Pascal. There's one road that was done the, between uh, Pilon and Champlain. <coughs> that was done at least uh, six years or even more than that. Uh, before that, I think. Anyways, it's at least six years. It's still in good condition, and it's only a surface treatment. It wasn't asphalt. They did the other section between Pilon and Chemin du Lac. That is still in good condition, and two years ago they did right up to Rolin. All surface treatment, and it's doing quite well, but there's no heavy trucks on it. If it was a place where there's uh, sand pits and all this, we would not put it there because it wouldn't last. But if it's only car traffic where it's not that heavy, it will last quite a while. So, and it's a lot better than what you got now. So is there truck traffic going down Bouvier, more than our street? Why is it good asphalt there and not good? No, well, asphalt? I think when they, when they replaced, they didn't replace the asphalt on Bouvier, they did a scratch, scratch. on the existing yeah. asphalt. Scratch is a coating that a, about an inch on top of asphalt that is still in good enough condition to be coated. Okay. We've done scratch coating on the old 17. Uh, we've been here three or four years now. And this will be the fourth <coughs> section that we do. We haven't done the whole thing. We're doing sections every year. But it's lasting. And it's what it's doing, it's got to be on pavement that's not in bad condition. So that's why we're going to uh, treatment, surface treatment, because the asphalt is too bad of a condition to put a scratch on it. So it's going to be a lot better than what you've question. got now. Mr. Mayor, it's also a question of security. I know. Like, we have applicants. And he can testify to that, that they don't want to go down that road. It's not like they got to go all the way around because it's way too rough. But well, I'm telling you, if you do surface treatment, it's going to be a lot better. We yeah, did that on baseline this year where there's big hills there. <coughs> uh, on, in St. Pascal, going from Brazo, there's uh, two humongous hills there. We put surface treatment because that way they could put salt on it. Before, we couldn't put salt on it. And it's, it's great. The people find it very good. You're going to be quite satisfied with that. I can guarantee you that. There's got to be like, we've been patient. Yep. We've been waiting a long time. Come and see my street. Before. Come and see my road. I got a guy to put a sign up. Quit patching and start paving. He's got a big sign in front of his house. And that's where we live, me and the councillor. And I said years ago that we would do your road before we did ours. Mine's not done and I don't plan on doing it. But I'm telling you, you've got to be happy with the surface treatment. It's going to be a lot better than what you got now. And it's going to last for quite a few years. Yeah, but what he's saying is, we're hardly going to get some of this. Well, he's going to redo at least the part that's section, the rough yeah. asphalt. No, that's not, no, what, that's he's not what he's saying. Well, well that, I, I, you know, I'm not the best in English here, but I'm... I, Mr. Mayor, I, I said that we would do the asphalt portion, um, yeah. so which is what's planned. So which is the 1.5 kilometers, which is the asphalt portion as it stands. So, so is that what, what is made actually right now? Yep. 1.5? Is yep. that a great amount of the hill? Your name and address, please. Don't you go? Well, my four second field, what I understood was that what you were saying is that uh, you would save uh, 1.5 kilometers pertaining that there's no problems. Yes. If there were any problems occurring, then okay, let's go. Uh, if it costs uh, double, then we're getting. Less. Less. Yeah. Well, the thing is, that's this year on Bouvier in Monsieur Lalonde's uh, district. Uh, the section was supposed to be paved. We got there, there was no bottom. So we ripped it out, put crushed stone. It wasn't paved this year, but it will be paved next year or this summer. So if something happens that 
that's too rough and there's no bottom and we find out that we should put a better base, they'll do the base and you'll get the resurfacing the next year so that it packs I down. Guarantee you, Mr. Mayor, right now there's no bottom. <laughs> So that's what they're going to have to check. But at least we're going to do something. You know? we're, we're listening. We see you all here. We know you're upset. And I can understand your problem because we've got, I've got the same problem on my road. Well, I have to look at myself. St. Paul Sky, Chemin du Lac. 1594 Chemin du Lac. Yes? Ben Camin probably vouched for me too because I was here with him. Last time that the question came up, Michelle was here too, um, we sat down here and Madame from Bourget, uh, Madame Chouignard yeah. was here and she even told us, Madame Chouignard and the gentleman that was sitting there was not this gentleman here, and I was saying, yes, your road, we're talking complete, okay, because Ben was saying that we were getting for, we get forgotten because we're the, the, the furthest road basically in the municipality, okay? No problem, uh, St. Felix complete is within 10 years, am I right? Yeah. 10 years, and now we're saying that the 10 year thing is from the Rouen. Yeah, but if five he's kilometers. doing a section this year, aren't you? Yes, Sounds. I know, but what, okay, the rest. Well, the rest will bring, every budget uh, pays for something. Okay. That's where we negotiate. I hope so. I'm not going to tell you yes because I don't know. I may not even be here. There's elections in November, in October, so I can't promise you what another uh, the other uh, council is going to do. But I, all I know is that this year they're going to do a section. Usually, when they start on the section of a road, they keep going for a while, We're, and the, it's up to the council to push it. So that's the best answer I can give you for tonight. I know that we've got it on budget. At least we're starting somewhere. That's yeah. enough. I mean, as long as you're straightforward, I mean, yeah. not, not not saying things that won't happen. That's, right. that's good enough for me. Mm -hmm. we'll tell for so, any other we'll questions? Tell we'll tell for that. Well, we're starting a section. It's on budget, so you're going to get it this year. So when's your start time for that, Mr. Mayor? It would be uh, late not in the summer coat. usually, because scratch coat it has to be hot. Uh, if it's too cool, I've seen some places where it was a bit cold and it gets rough. So, and one other road you can check is Pupao. Now everybody, if you're coming from Hammond, you're gonna use Pupao to go to Walmart. And it was nice. And I know I got somebody at home, she likes to take Pupao and she was quite upset because it wasn't done. It's done this year, not because she complained to me, but because it was on the budget. But if you look, that's a scratch and it's working quite well. A surface treatment. Sorry. Wait, sorry. Poupal was a surface treatment. How I missed much it. that cost to get that piece done? Poupal? Yeah. 60, I think. Roughly. I don't know the top of my head. I, don't I know, know that room was rough. Yes. Yeah. You go yeah. by there now. I want to know, like, how far was that piece? That's the wrong piece. Is it? So, 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 Mr. 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 Mayor, just, just maybe to clarify and confirm a few things. Um, in the bud in the price the budget there is some allocation for uh, structural repairs localized structural repairs if needed based on the geotechnical investigations there's the culverts that we're going to replace so that is going to start early in the spring that's going to drain the foundation once the foundation is drained a lot of the structural issues that are present now are going to be dealt with on top of the uh, localized um, structural repairs then the surface treatment, which is pretty much the same process that we did on on Pupal Road. Okay, so, so it would be late in the summer before it, it gets localized. Done in August, localized. No. first part of September. We're needed. We're needed. Okay. That's good. Uh, don't forget, we have to compact it, let it sit a while, so that we don't have holes everywhere. So, but the culverts, like uh, Monsieur Leonard said, will be done early in the summer. So, that's all I can promise for you. Now it's at budget, so it will be started. What can I tell you? We're starting at least. We haven't forgotten you, even if you're uh, way at the other end. Uh, we're, in a, we're in a bush, I guess. <laughs> so coming back on Mouvier, can Wait. we take that section and transfer up there? Well, I'll let Monsieur Lenhardt <laughs> negotiate that I mean, one. I've been, you can ask Mr. Lenhardt. I've already discussed with him the, this part. I mean, we're working, I'm, I'm trying to work with you guys. It's no word of a lie, but 
I mean, things have a process due, and that's what I'm trying to do. And council will, would have to vote on that, and the council can see who's here tonight, so uh, I'm sure they'll remember that. No problem. No, no. No okay. problem with that. I just want to point a few facts there. I like those stickers. <laughs> you <want> one? <laughs> sure. <laughs> 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 <We'll see. laughs> just, just to mention, uh, in the last calendar year, four ambulance was very close to my area for three different persons. Each of these ambulance came up through that road. They decide to leave the other way, do quite a bit of kilometer difference okay. to avoid that rough road. Okay. Okay. okay? And I'm just saying, no. these conditions, people, if they, you need an ambulance, it's because you need yep. an ambulance, yep. okay? But imagine a serious injury, internal bleeding, this guy could mention, you would know what the golden hour is, eh? and you know, you, you want to make sure you're going the right way. Mm -hmm. So you, we don't want to wait till you- No, I'm glad you brought that up, so that, and, that's and, information and, and that's good this, for us This is have. ambulance, yep. that's one thing. Right. Even worse, I would say, I'm, I witnessed that, buses. No. You know, I'll be the first one to say I'm not driving on the road. I'm driving one wheel on the shoulder. Yeah. Yeah. Sorry for the guy in the back. It's doing dust, but it's a lot smoother yeah. off the road on the shoulder. And anybody of you, you guys home. go over there, understand what I mean by driving on the shoulder. Yeah. Me, it's okay if I take the ditch, I'm by myself. But a bus driver to do that, that's unacceptable. Yeah. But I don't you know, and I want. don't blame the bus driver to do that. If he wants to get there in time, he has to do that. Otherwise, he has to go. You should see these kids at the back there. I know. You I know? got the same thing at my road, so, so I know that's, what you're going through. So the sooner, the better. Okay. We're li we've listened to you. Like I said, Mr. Leonard said, we're starting this summer. You're going to have something done this summer for sure. And if we're all back next year, uh, we'll consider doing the rest. Put it on budget. But that's all I can tell you for now. But we are starting this year. So what do we do with Bouvier there? Who's going to get back to us or whatever? It's, uh, I know I'm, uh, I'm being a pain with Bouvier, but uh, I just don't understand why you guys are, if it's to save a bit of money uh, to, to, by not sending the, the plow, the snow plow this way, I don't know, it's, uh, you know. Uh, now sometimes what happens is if you do, if a section is in gravel, it's because you can't put salt on that gravel part. Yeah. So if you finish that road, the plow can keep going, put salt on it for safety wise too. Uh, yeah, but for I know. Four I hours, know, but well, we'll consider hours. it. Monsieur we'll Levi's already discussed it with the department. Yeah, that, we'll that's see what we do. To look at to okay, but we are considering it. Okay. Old question. Anyway, anybody come up? Thank you. Good <laughs> question. <laughs> C'est tu pour vous euh, Saint Félix vous aussi Non. Ok. Ok. La question, il n'y a plus d'autres questions pour Saint Félix Non. Et comme je vous l'ai dit, euh, ça sent bien cet été Oui. Ok. Extra large, extra large, Madame pour moi. Non, non, mais c'est tout budget et tout. C'est le sud. Oui. On retourne à l'école. Oui, oui. Okay. C'est vrai, ils ont vu, hein? Ils ont vu, oui, oui, on va laisser tout le monde sortir. Enfin, je vois ça, ils ont vu. Ils m'ont appelé,
peut-être faire ça pour le faire du pied. Ben oui. Il faut que c'est fait pour qu'on vienne à 1.5 points. C'est pas vrai, la fin du jeu, il y a aussi à cause des choses. Ça se fait des choses. Tu parles de quoi? Un bout de bout. Mais ils ont tendu depuis cette année. Fait que. Est-ce que j'ai mis une plaie dans son petit point de balle à mon Ok. Là, on passe. Oui. On fait une proposition pour accepter la, la pétition. On la recevoir. OK. Proposé par M. Levert. Secondé. M. Lalonde. Tout le monde en faveur. Merci. OK. Merci. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Période de questions. Ah! Avez-vous une annonce ou une question à poser? C'est-tu une annonce que vous avez à faire? Non, pas une subvention. OK. C'est une période de questions. Fait que vous avez trois minutes pour parler. Donnez-moi votre nom et votre adresse. Euh, André Chapu, 492 Pago. Jean-Robert Jean Léger, 503 du Ruisseau. Okay. Avez-vous ça, vous autres? Ou c'est la OK. OK. Continuez. Nous, on a fait des travaux à l'Arena, à l'Arena CIH. Et puis, euh, par contre, la demande était là. On a installé une hotte de cuisine avec une friteuse puis une, une plaque chauffante. On a connecté euh, toute la ventilation puis le système de euh, sprinkler, I guess, uh, gicleur dans la hotte pour euh, sortir dehors sur le toit. On a euh, discuté avant avec euh, M. Jubinville puis Pierre Boucher. Euh, on a été chercher un permis de construction. Les travaux ont tous été faits. On avait mis notre, euh, notre prix avant à 40 000 et puis euh, on avait discuté comme quoi que on, nous autres, on était prêts à splitter la, les coûts trois manières. Une, que c'est les CIH qui prenaient, deuxième partie, le club de hockey qui prenait, et puis la troisième partie qu'on était pour demander à la ville de, de, de prendre le port aussi. Il suffit que l'aréna appartient à la ville. Puis, qui c'est qu'on a installé? Ça va être là pour euh, la durée de l'aréna. Monsieur Jouinville, il y avait un commentaire là-dessus? Euh, nous, on a rencontré M. Chapu. La première fois qu'on a rencontré, c'est M. Charles Debois, euh, qui travaille conjointement avec... Euh, avec les messieurs ici. Donc, au début, on a mentionné à M. Charlebois et M. Chapu comme quoi que la Ville n'avait pas les fonds nécessaires pour participer dans le budget. On avait rien au budget pour participer à un montant estimé autour de 13 000 je pense. Que ce Bien, que ça, ça arrivera à 13 334 chaque. Donc, nous, on a mentionné une première fois comme quoi qu'on n'avait pas les fonds. Euh, M. Chapu est revenu nous voir une deuxième fois. On a encore mentionné le même message comme quoi qu'on n'avait pas les fonds au niveau municipal. Puis, par après, on a. M. Chapu, si je me trompe, on peut rencontrer M. Monsieur, euh, monsieur Jean Martelon. Puis c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Alors, la cantine appartient à l'équipe junior. Ah, c'est tout ça que je me trompe. Nous, on la gère. Vous la gérez, d'accord. Ouais. Alors, vous vouliez faire des améliorations au niveau de l'installation. On la demande du public qui est très bien. On le meilleur service. OK. Suzanne? Ma question, mon commentaire est plutôt que moi, j'aurais aimé mieux dans un une situation parfaite, avoir donné la permission de dire oui, on, on embarque, on, on s'engage avec les fonds pour vous aider. Je sais que c'est notre aréna, je comprends tout ça, mais après avoir été dire non deux fois qu'il n'y avait pas d'argent au budget, je comprends pourquoi vous l'avez fait, mais après ça, de revenir et de dire bien, on l'a fait et on vous demande encore, euh, moi, ça va me prendre un peu plus de, de temps à, à digérer ça. J'adore le fait que les juniors sont là. Je ne participe, ben, participe pas parce que je ne suis pas joueur de hockey, mais je, je, euh, je vais au jeu euh, souvent avec euh, mes enfants. Mais euh, c'est un peu dur à envaler pour moi de dire, ça avait déjà été demandé à deux reprises. Puis après ça, maintenant, on, on remonte une, trois fois, une troisième fois. J'aimerais entendre le... Ben, tu, euh, on a mieux repris la, le, le, le choix de, de la ville d'avant pour faire les travaux. Et puis, que j'ai discuté avec les partenaires qu'on a là-bas, qu'on a dit, écoute, si ça prend un an, ça prend deux ans, ça prend trois ans, on est paré à le mettre pendant trois, quatre ans de temps, et puis que vous donnez un, 3 000 par année ou 3 500, c'est pas dur à mettre d'un budget, on parie à prendre, nous, on va le payer au complet en partant, oui. mais si on peut se faire rembourser à, pour un terme de quatre ans, ça nous fait rien. OK. 
Mais ça, c'est une autre option qu'on pourrait avoir. Mm. J'espère que vous comprenez. Oh, pas non, parce on que comprend tout ça. Là. En, en fait, du budget, on fait notre budget, on oh, oui. s'est voté dessus, puis ensuite, Mais on revient. Mais c'est pour ça que je dis, on a pris la... la, la, la... Puis je comprends pourquoi. La chose, de, la, la, on n'a plus le mot, là, pour aller de l'avant, faire des travaux, ouais. parce que ça va besoin d'être fait, parce que la demande, là, comme tu dis, tu n'es pas venu une partie de hockey encore. Mais avant, par la, le commencement de l'année, on avait des line-up d'une demi-heure à 45 minutes. Maintenant, ouais. les line-up, c'est plus 10 minutes parce qu'on a plus d'équipements pour travailler avec. Ouais, non, vous avez raison, j'étais dans le line-up pendant 45 minutes. <rire> J'ai manqué une période. Oui. Ça, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez dans le line-up. Ouais, ouais. <rire> Monsieur le maire, euh, aime ça, aime ça parler le fait que j'aime vraiment dans le jeu. C'est juste pour mettre, euh, juste pour que le conseil sache, c'est c'est vraiment au CIH de gérer tout ce qui est par rapport à la cantine. Euh, tout le meublement qui a été mis initialement à l'intérieur de la cantine, c'est le CIH qui l'a mis. Euh, C'était dans l'entente initiale, comme quoi que la ville ne mettait pas l'argent initialement là, à l'intérieur. Oui, euh, M. le maire et membre du conseil, j'ai définitivement assisté euh, avec M. Chapu rencontré euh, Pierre Boucher à cet effet-là. Puis elle nous a dit à deux reprises qu'il n'y avait pas les fonds, mais c'est la municipalité qui pouvait prendre la dernière décision parce que lui, il doit aller selon euh, les, les règlements qu'il doit suivre. Mais je dois dire que cette aréna là ça me fait penser à une aréna de poche. Des arénas qui n'ont pas de restaurant, juste un petit snack bar. Et puis pour la sécurité, pour le feu, tu ne peux pas avoir un aréna qui va faire, faire de la... La, des, des frites sans avoir un hood. Oui. Ouais. Puis on n'avait pas, puis l'édifice, elle nous appartient. Donc moi, je voyais dans le, les fonds de réserve de l'édifice que nous avons de, pour la municipalité, on a 175 000 dans ce fonds-là. Ça fait que c'est de l'investissement que nous autres, on peut faire vraiment, qui reste à la ville après. Ouais, là, je demandais à notre gourou de, de finances, euh, monsieur. <rire> M. Desnoyaux, Mme Courlieu, quel des deux? Maintenant, c'est Ben Witt-Mill. Parce que c'est Ben Witt-Mill qui reste dans la ah, réserve. Ok, les papiers que j'avais étaient 175. Oui, mais c'est le 160 avant. Ça, c'est qu'il reste avant le budget de 2018. Ok. okay. Après les dépenses qui sont approuvées par le Conseil pour 2018, le montant qui reste est 28 000. Okay. Ce soir, un autre rapport devant euh, le conseil pour une demande de 20 000. S'il reste 8 000. Après ça, c'est zéro. De... Peut-être que c'est une demande qui pourrait être amenée au prochain budget. Oui. De cette manière-là, ce serait plus facile à passer dans le nouveau budget que dans le budget qui est passé, bien, qui est approuvé, qu'on ne peut pas changer vraiment l'argent été dédié ou que ça s'en va. Ce fonds-là est rebâti pour 2019. Oui. Monsieur oui. Monsieur le euh, Monsieur le maire, je ne sais pas si c'est peut-être que euh, vous mentionnez euh, quelque chose comme ça, on va peut-être créer un précédent parce que vraiment, on va peut-être sub subventionne un commerce, c'est ce qu'on va faire. C'est notre aréna. C'est notre aréna, je comprends, mais ce n'est pas, pas nous qui euh, gérons la cantine, ce n'est pas nous qui avons les profits de la cantine non plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Je peux. Moi, je, ça, je voulais dire aussi, M. Le Maire, c'est que normalement, une cantine, c'est opéré par un, en, un, un entrepreneur privé avec objet de faire une, une entreprise avec but lucratif. L'idée, c'est de faire un profit. Est-ce que vous faisiez, je sais que vous n'êtes pas un, un entrepreneur, vous êtes pas, mais est-ce que vous faisiez un profit? Sinon, pourquoi pas? Parce que vous vendez, des, des, c'est la commerce, vous devrez faire un profit, et avec le profit, vous pouvez réinvestir. Ouais, pourquoi vous n'avez pas ce profit? Surtout qu'il n'y a pas de loyer. Vous n'avez pas de profit, là? Mais on ne dit pas qu'on n'a pas de profit. Ben, on, la ville ne devrait pas subventionner l'entreprise. Non, la seule chose, nous, que, que, je, que je dis d'avance, c'est que l'installation qu'on a faite de la route de cuisine et le restant des affaires, maintenant, ça appartient à la ville. Parce que, mec, si le club de hockey, on va dire qu'on se position qu'on part l'année prochaine, on n'ira pas à arracher la rade de cuisine, puis le, tout le, le dock work, puis la cheminée qu'on a posée là. Ça, mm -hmm. so, là, l'ouvrage qu'on a fait, le 40 000 d'ouvrage qu'on a fait, appartient à la ville. Mais si tu ouvres un McDonald's dans l'aréna, pareil, là, c'est le McDonald's qui va payer pour l'équipement qui va rentrer. Ouais. J'aimerais juste souvenir un point, M. le maire, c'est que M. le conseiller Levert a soulevé quelque chose, c'est pas nous autres qui l'opèrent. 
mais l'édifice est à nous autres. Oui. Et puis, si, comme qui vient de dire, s'il laisse l'année prochaine, on a un aréna de l'autre côté de la rue, il y en a un où il y a une friteuse. Oui. <rire> ça fait que là, si on veut relouer la, la, la snack bar qu'on a là, la, le petit restaurant, si tu n'as pas d'équipement, tu n'allais jamais. Oui, C'est pour ça que ceux qui l'ont loué dans le passé, oui, monsieur, ils n'ont jamais pas. Je ne l'ai pas parce que je peux comprendre, le loyer est minime. Oui, il y en a tout le monde. Mais c'est payé à le loyer, on le paye à Robert Bordeaux. Le, le, le... C'est ça, on payait pas, le, le loyer n'est pas payé à la ville, il est payé à M. Bordeaux. Oui, c'est une technicalité, M. Mans, si vous me permettez. Le CIH a déjà payé un tiers. L'équipe a, a payé oui. l'autre tiers. Mm -hmm. Puis moi, je serais, est-ce que vous pouvez attendre au prochain budget qu'on prenne oui. des décisions? Oui, la seule chose, c'est qu'on demande pour, comme j'ai dit tantôt, nous autres, on peut l'étendre sur quatre ans si vous voulez. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir 13 000 un chèque ce soir. Ouais. Moi, si vous voulez le temps pendant quatre ans à 3 000, ouais, à 3 200, 3 300 par année, qui va arriver au montant, on est ouais, pas d'accord pour ça. Pour 13 000 mais... si on a mis ça au prochain ça. budget, ça ne euh, sera pas un problème à faire accepter ça. Là. Mais ben, moi, je vous recommanderais qu'on le garde pour le prochain budget. Je... Allons-y avec votre, votre recommandation. Je propose qu'on qu'on l'amène pour le budget de 2019 okay. au montant de 13 000, sujet à discussion avec les membres du conseil. OK. Mais on aimerait, moi je préférais une somme, c'est réglé. Ouais. Mais vous nous comprenez, on non, le budget. Non, non, je comprends, mais comme pour revenir à, à M. Tamba, il demande si on fait des profits. Il ne faut pas oublier que les profits qu'on fait, ça fait trois fois qu'on supporte, on abjette des affaires pour l'Hockey Mineur de Rockland. Mm -hmm. Et puis qu'à la fin de l'année, on va en donner un autre 5-6 000 au Hockey Mineur de Rockland. Ça reste dans la communauté. Nous c'est pour la raison pour laquelle je suis en ici. Ouais, ça, on essaie d'avoir le club de gars local qui travaille pour le club, qui joue pour le club. Je comprends, mais comme M. Chalabar dit, je ne veux pas créer un précédent, parce qu'il y a d'autres entreprises. Ça, ça reste à nous autres. Il n'y a, ouais, ouais, a pas, pas d'autres entreprises dans une de nos bâtisses. Ben, Est-ce que, est que M. Chalabar, vous avez des questions? Oui, oui, oui. Je vais répondre à la question de Mme Tamba. Mme Tamba, vous êtes sur le bord de la route. Vous avez dit que vous étiez sur le bord de la route. Vous avez dit que vous étiez sur le bord de la route. Vous avez dit j'ai eu ton plan à soir, oui, en m'emmenant. Tu me l'expliqueras, ça ne vaut pas 500. Ben, la parole, c'est je ne suis pas pour t'expliquer ça ici. Donc, tant qu'on sait pas, tu viens me rencontrer avec Julien. Parce que moi non plus, je ne pourrais pas te l'expliquer. Ce n'est pas moi qui est l'ingénieur. Puis Julien, non, mais oui. Mais, ça ne dit rien. Ben, Julien, euh, René, euh, quoi qu'on ne se rencontre pas, je dirais, mettons, jeudi matin euh, à 10h. L'ingénieur va être là? Oui. Le conseil, ouais. vous êtes là ou tu n'en vas pas? Non, le, con, conseil? le conseil ne sera pas là. Mais ça prendra les. Il faut qu'ils comprennent les plans. Mais la. Si ça ne peut pas lire les plans. Monsieur Lennart. For approval. Il, approval. Non, 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 il est marqué approuvé. J'ai vu, là, il est marqué approuvé. For approval. Submit for approval. C'est fait. Mais s'ils ne connaissent pas un plan, ce n'est pas bien expliqué. Il n'y a rien d'expliqué là-dedans. J'aurais pu faire des dessins. Les gens nous. Euh, ben, un plan, c'est un dessin, monsieur. La bonté. Monsieur Lennart. Est-ce qu'on peut se rencontrer euh, jeudi matin euh, à l'hôtel de ville ou ça ferait votre affaire? Je vais vérifier pour mon, mon agenda. <rire> <rire> Pas rien, c'est le record, moi, tout. Qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qui est écrit? C'est deux affaires. Pas de problème. Je t'ai dit que je t'ai délivré un plan, je t'ai délivré. Oui, je l'ai aujourd'hui. Oui. Ma fille, oui. c'est de, de, de ma faute parce que c'est moi qui, 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 qui est en retard dans mon affaire. Fait que... Mais si, monsieur, j'ai une question. Monsieur. Jeudi matin, on serait-tu correct? Ou... Ben, je... oui, oui, on pourrait. OK. 10 heures jeudi matin, on est dans l'hôtel de ville de Rockland. Je vais être là, Julien va être là, puis l'ingénieur va être là. Ben, j'ai une question. Tu... Oui. L'ancien rapport. Il cite, quand il est rentré son rapport, monsieur, là, il marque, là, il cite, là, les arbres, là, ouais, c'est une débit d'eau de la pluie qui a mangé les arbres. Non, non, les arbres ont été coupés qu'une chance. Oui, mais ça, ça c'est... On parle pas des arbres. Mais ben non, arbres, mais on je parle du faux sel, là, quand qu il était fait. Bon. Si tu regardes le terrain, puis la manière qu'il parle, suite, là, mon champ d'épuration en arrière, là, pour le drainage du champ d'épuration, ouais, ils disent que mon terrain est plus haut que l'autre terrain. Oui, mais pas en arrière du champ d'épuration. C'est tout, tout quelque chose qu'on peut discuter jeudi matin. C'est toutes des affaires ici qui étaient écrites. Là. Le gars a jamais sorti de son bureau. Okay. Amène ça jeudi matin, on, on va en parler. Ça souvent je me dérange. Quelqu'un va commencer à avoir des factures. Jeudi matin, 10 heures. Là. Parce que ce pas ma fille qui va payer tout ça. Là. Ça fait assez longtemps que ça dure du niaisage. Bien tant, jeudi oh. matin, à 10 heures. Tu vas t'en voir l'ingénieur là? Oui. On va faire... Euh... <rire> Ben, le manager a fait des plans, qui les explique ces plans. 
Dar și-o tăi că mai pui tăi sub tăi rai. Ia mai pui tăi lor. Ia mai pui tăi sub tăi rai. Jonate. Jonate, voi să fie genial. Ok? Ok? Un om de ce? Ah, mais Jonathan, c'est l'ingénieur de la ville. Ok, il va être là. Ah, mais l'ingénieur ici, il ne sera pas là. Mais c'est quel ingénieur qui est là, là? Ça, c'est Atrel. Atrel? On ne peut pas pouvoir venir à Atrel, il va y avoir une autre ville. J'ai un ingénieur dans... Tu as payé une ville, là, pour rien faire. Mais oui, mais j'ai un ingénieur dans l'office, là, qui... J'ai rien qu'à l'appeler, puis s'en venir, il est juste dans l'autre office. Ah, mais pourquoi tu as payé pour ça, là? Parce que tu voulais avoir un plan, tu n'as... Je voulais avoir un plan au nom, je comprends. Jeudi matin, euh, Rolien, jeudi matin. Je voulais avoir un plan, je voulais avoir un plan, je me fermerai pas avec un plan de même. C'est pour ça que je te dis, viens-moi jeudi matin. C'est pas la place à discuter ça ici. Ben, où? C'est toi où me faire courir, tu me fais courir sur le terrain, l'audio, tu sais, c'est moi pas mon truc. Je viens jeudi matin. J'ai couru aussi le terrain pour avec toi. Ouais, mais toi, t'es payé pas moins. Hummm. 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 Non, mais attends une minute là. Mon temps, c'est pas d'aller ces chantiers. <rire> Puis pas y'a que ça, le minimum wage j'ai monté, donc je devrais avoir une raise moi aussi. Là, fait que... <rire> moi, je ne demande pas une raise, je demande de faire une paris. Jeudi matin, 10 ans. Ah, moi, pas courir pour rien. Tu ne ferais pas courir pour rien, je, je sais que tu vas marcher. Je vais t'inquiéter à toutes les réunions. Je le sais, ça, ça, j'ai pas inquiété de ça. Non. OK. On est d'accord. Merci, Ryan. Prochain item, item par consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? 10-1 puis 10. Euh... 10-1-B puis 10-3-B. Autre chose? M. Le Vert, voulez-vous lire le restant, s'il vous plaît? Qu'il soit résolu que les items, les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 5 février 2018 soient adoptés, 10.1. Adoption des procès-verbaux de la réunion suivante. Euh, A. Comité plénier, 15 janvier 2018. B. Réunion régulière, 15 janvier 2018. Non, pas celui-là. 10.2. Réception des procès-verbaux de la réunion suivante. Comité d'aménagement, 6 décembre 2017. Comité de dérogation mineure, 22 novembre 2017. Comité du patrimoine, 15 septembre 2017. 10.2. Point 3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 15 janvier 2018. A. Résolution pour adopter la politique sur l'exception. Et pas B. Non. Oh, C. Résolution pour faire la distribution des octrois des comptés unis de prescripteurs de sol aux activités communautaires. 10.4. Résolution pour recevoir le rapport annuel 2017 du comité consultatif du patrimoine. Et 10.5. Résolution pour accepter l'embauche de M. Vincent Cossette et M. Alexandre Chrétien à titre de pompier volontaire. Secondaire. M. Grimaud, tout le monde en faveur? Oui. Merci. 10.1b. M. Lalonde. Merci, M. le maire. Oui. Je pourrais dire que la, le procès verbal de réunion régulière du 15 janvier soit reçu avec explication. C'est que la page la page 16, l'item 9.3. On parle ici d'une augmentation de 2.8 pour les, les, les frais de développement. Puis si je me rappelle bien, on a discuté que ça devrait être, on a suggéré 2 Ça Donc, revient à l'item à si, si ma mémoire est, est bonne, on avait demandé de différer pour avoir plus d'informations ouais. à la municipalité, puis ça revient ouais, à soi. Ça revient à soi. C'est Oui, c'est écrit. Okay. L'autre, euh, Jean-Marc, c'est 10.3. Celle-là, euh, tout le monde en parle. Oui, secondé, le verbal, oui. Monsieur, monsieur, euh, je suis proposé par M. Lalonde. <rire> secondé par M. Zant. Tout le monde a approuvé. Merci. Oui. 10.3b. Réduction pour mandater le coordinateur communautaire de la gestion des urgences, CCGSU, de poursuivre sa participation au projet de retour d'investissement en matière d'atténuation d'inondation. Did you get all that, Mr. Wilson? <laughs> Monsieur Maire, la question que j'avais sur ça, c'est qu'actuellement, à la dernière réunion, j'ai demandé qu'on contacte euh, Louis Prévost, parce que Louis Prévost, il en, je l'ai attendu à la radio, je l'ai attendu à la télé, que South Nation vont mettre... Euh, vont faire une étude concernant les inondations le long des, euh, des cours d'eau. Et puis, 
lorsque j'ai, je l'ai regardé plus qu'une fois, puis j'ai même fait des appels, euh, si on regarde euh, la page 76, et Khan, et Khan is one of the 100 Brazilian cities strategic partner. They are supporting over 30 cities in the world. J'ai regardé à 4416 euh, municipalités de 150 000 et moins. Et puis au Canada, il dit qu'il y a trois des quatre municipalités au Canada. En discutant après-midi avec les comptes unis ils ne peuvent pas croire qu'on aura un service gratuitement. Puis là, ils disent qu'il n'y a aucun coût. Avez-vous dû avoir une firme de consultants travailler pour rien? Mr. Wilson, il n'y a pas de coût Not for us. I mean, there's some time, so they're asking for some time to commit from us, but it's really to discuss some of our data based on our flood and how that then shapes the bigger picture. So, what, you know, really the purpose of that project is to try and figure out are there things that it's worthwhile to invest in to mitigate floods. So we're trying to figure out what's a good investment versus what's a bad investment. A lot of that research has not been done, particularly in a Canadian context where we've got cold climates and freezing and dying. And so we're, the purpose of the project is to try and understand what that's going to be. There's no direct cash out of pocket for us other than my time. So in other words, if, if a cost was to be done or asked for, it would come to council anyways. Correct. Mr. And I think we need to add that we, we told Mr. Wilson to count the hours and if, and if we find that it's too much mm -hmm. of his time, It's, he's, he's paid to be here, but it's good to be aware of what's going on. But I, I clearly remember that we said, if it's too much time, you're not going and you kind of agree to that. So. This is uh, one meeting a month? Yeah, they were talking sort of a half day a month. Sort of a Let's not forget that Mr. Prévost. Well, Mr. Oh. Prévost's in that, but uh, if we've got an opportunity to get something free out of it, so what's yeah. good for When I look at page 77, year two, tool, re tool requirements, design and development of municipal case studies and part two year three software requirement year three gis based software solution development oui, suite, on va chez Monsieur that's that's there's no that's what they're like um, mr grimard just said though if there's any money uh, required or expenses it, it comes back to us yes yeah through the mayor i guess there was an, an awful lot of discussion about They're, they're putting in a funding request to the federal government for funding for this project. There was a lot of question back and forth about whether we could contribute anything into that. I've been very clear with them from the outset. We have no money to contribute. But we can contribute a bit of time in terms of me answering some questions or trying to give them some contextual data for Clarence Rockland. But we don't have any money to, to put into this project. So they clearly understood that from the outset. If they were to ever ask, it would come back to council for consideration. But when I look at it, they only worked for three Canadian municipalities. That's all they did. It, yeah, AECOM is a third party, as I, and I'm not an expert in their business. From what I understand, they partner with other businesses. So they're a private business. They're, this gentleman that I've been dealing with, his job is to seek grants and go and do the research and provide the results of that research back. So they've applied to Public Safety Canada. Uh, well, basically the federal government for funding to do a research project on the return on investment for flood mitigation measures. They need municipalities to give information into this to say, you know, take Calgary and their floods or Winnipeg uh, and try and give some information back into the model. The big cities are going to be different than the small cities in terms of our resources and how we can potentially deal with those things. So that's, so they're looking for a smaller municipality perspective as well as the big cities. Because I do see ACOM trucks in the city quite often, You'll but they work especially yeah. for a natural gas. AECON is a separate company, AECON is a construction company, AECON is a different company. That was the same. So okay, thank get, you, I got the answer. Yeah, I just want to, I agree with Mr. Lanon that I, nobody does this for free. Um, when I read their, their literature, it sounds like, I believe, I, I believe that you'd be giving, giving a sales pitch to uh, come on board as a pool of customers who are trying to recruit, to go offer those consulting services. So I, I, do, I really think it is going to be a waste of time. Again, like we said, as long as, as soon as they start talking about costs, I, I, I hope you will walk away. You know, we can talk about uh, later on if you want, Mr. Wilson, but you know, there's a couple of words that rang out there. It was research, grants, money, which is exactly what I do at the university. 
have a lot of researchers who do specifically that type of work. Those people should be in contact with universities and getting funding for that. Because there's people out there, graduate students, that that's what they do. So we can talk about that later if you want. Okay. Alors, le... Seconder. Monsieur Guimard. Tout le monde en parle. Oui. Merci. 11.1. Taux de redevance d'aménagement 2018. Attendu que l'article 10 du règlement numéro 2015-13 stipule que les frais de développement mis en place peuvent être réajustés annuellement sans modifier le dit règlement, il soit résolu que le Conseil approuve que le taux pour les redevances d'aménagement soit augmenté de 2,8 effectif le 1er janvier 2018 pour refléter euh, l'augmentation de l'indice des prix de la construction tel que présenté dans l'annexe 3 pour le résidentiel et l'annexe 4 pour les redevances d'aménagement non résidentiel du rapport FIN 2018-1. Secondé, je vous like it. Question, M. Zan. Um, first off, I just want to thank you for the additional information. Um, I still think 2.8 is much too high. I think you have to, we have to have a, uh, it's a very delicate balance of welcoming development and not charging too much. I think 2.8 is, uh, in my opinion, I understand it's indexed. Uh, this is provincial, but I think for our municipality, 2.8 is a little more, uh, a little much. Yes, sir. Yeah. Right. Sur mon côté, uh, je regarde ça, le 2.8, c'est que on est intact actuellement, on sait qu'il y a du développement, mais euh, je commence à être inquiète vraiment encore avec euh, la circulation de la 1774 en cours ce matin. Et puis, c'est que si on veut attirer de l'industrie, j'ai déjà vu des municipalités réduire le coût de, 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 de charge de développement pour attirer des industries. Ça fait que si on ne touche pas le résidentiel, ça vaudrait peut-être la peine de regarder sérieusement, de réduire le coût pour euh, la, le développement d'industrie ou commercial. Are we allowed to lower development charges? Mm -hmm. What you will have to do is actually open up the study. And what it means, in order to reduce the charge, you're, you would have to take some projects out. It's basically a mathematical calculation of your total project costs. So Poupa was in there and a few other things. Those projects that are funded by development charges, you would have to go through a public process and tell all the developers, it's about a 12-week process, that you're taking these projects out, you're no longer collecting for them, in order to reduce the charge. Let's not forget we've got some big projects coming that will be paid partly by the development charge. And I can see not uh, upping the amount, the percentage very high, but mm -hmm. I can't see lowering the development charge we have now. Uh, I'd like to propose to table this for two more weeks. I believe, and I could be wrong, je crois qu'on avait demandé d'avoir un tableau comparatif, pas des augmentations des autres municipalités, mais des montants totaux que ça nous amènerait. Exemple, si Castleman pour un résidentiel, c'est, je sais pas moi, 15 200. Et avec notre augmentation, on arrive à 15 100. Je serais capable de voir qu'on est compétitif, mais là, pour moi, c'est impossible de voir si avec l'augmentation de 2.8, on demeure compétitif au chiffre final. Vous nous avez amené que, je pense, c'est Russell qui ont fait 2,8 d'augmentation. Je ne pense pas que c'est ça qu'on avait demandé. On avait demandé, je crois, un tableau comparatif de euh, Castleman, Russell, des différentes municipalités du coût total résidentiel et non résidentiel. Ça, je ne l'ai pas vu dans le rapport, malheureusement. Je suis dénoyé. Oui, je voulais juste rappeler que ce que, que j'ai fait dans le rapport, c'est que j'ai été consulté les municipalités à travers notre comté, plus Ottawa. Euh, mais il faut comprendre que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont des development charge. Donc moi j'ai regardé euh, les deux qui en ont. Donc ici on parle de Russell, puis euh, La Nation, plus Ottawa. Donc si tout le monde indexe, ben, on demande compétitif si tout le monde indexe au même taux. Ben, oui, oui, je le sais, mais je comprends votre point. Mais si eux en indexant sont encore en dessous de nous autres avant qu'on indexe au montant total, on n'est pas compétitif si nous on augmente. C'est ça que je voulais voir, je voulais voir les chiffres totaux. Monsieur okay. Grimard, si on prend une maison d'Ottawa, mettons, la même maison qui est bâtie ici en pied carré et tout, 
qu'est-ce que ça va coûter à Ottawa, puis qu'est-ce que ça va... Comme ra euh, vraiment, Russell, du Nation, c'est notre compétition. Voilà. Euh, Champlain, Hawksbury S, Hawksbury, puis Alfred Plantagenet, ils n'ont oui. pas de frais de développement, mais ce n'est pas de compétition. Si vous pouviez nous avoir les montants total oui. avec leur montant courant, et le nôtre, euh, sans et avec, on l'a déjà, pour qu'on puisse être capable de dire, bon, ben, on, si on fait 2.8, on devient beaucoup plus cher qu'ailleurs, ou plus cher, on va essayer d'être compétitif, comme M. Lalonde dit, on a un gros obstacle, c'est la circulation. Donc, il faut attirer les gens. Et c'est pour ça que lorsqu'on avait refait euh, l'étude des développements, euh, des frais de développement, on voyait qu'on. Là, c'est là, à ce moment-là, qu'on l'avait baissé, M. le maire. Puis on était oui. vraiment devenu compétitif. Oui. Puis regarder le fruit de ça, c'est reparti oui. ici à Clarence Rock. Je pense que ce n'est pas une question de baisser, mais de, de bien baisser de 2,8. Oui, c'est ça. Mais il faudrait voir les montants pour ça. Oui. Peut-être que c'est correct, 2,8, oui. mais on oui. n'a pas de chiffre. OK. Autre question? Je propose de l'établir jusqu'à ce qu'on ait ça. Tout le monde en faveur? Oui, merci. Euh, 11.2, signature d'une entente avec le ministère des Transports pour le programme ontarien d'aide aux municipalités pour la, le navettage de vélos. Vous l'avez en avant vous autres, il y a une feuille qui a été distribuée. Oui. Je, 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 je vous ai mis un règlement devant vous. Il y en avait déjà un avec l'ancien ministre. Je pense que c'est important Okay. M. Grimard, vous voulez vous dire ça? Je n'ai pas 11.2, mais là, je l'ai. C'est-tu la même chose en français, Mme Lagrafine? Oui. Ben, si je lis ce qui est sur Eastcraft, je vais être carré. Oui. Okay. Attendu que le conseil a déjà approuvé les fonds nécessaires afin de construire une piste cyclable dans le parc Village Morris, ainsi que les fonds nécessaires pour développer un plan directeur de cyclistes de Clarence Rockford, et attendu que les services communautaires ont fait une demande de subvention du Royaume ontarien et aux municipalités pour le navettage à vélo, du ministère des Transports de l'Ontario et que les projets identifiés dans la demande ont été approuvés pour un montant de 96 025 85$ qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-08 autorisant la directrice générale et la greffière à signer l'entente entre la cité de Clarence Rockland et le ministère des Transports de l'Ontario et qu'il soit résolu que le Conseil s'engage à défrayer 20 des coûts reliés aux projets identifiés dans l'entente tels que recommandé. Secondé. Suzanne, question? Excellent nouvelle. Tout le monde en faveur? Merci. Ah. Mmh. Ah. 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 Ben, c'est parce que je joue dans le nouveau règlement. C'est trop tard, madame. Ah non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est C'est nous qui avons l'habitude qui nous dit. Non, c'est trop tard. Vous n'auriez plus la reconsidérer ou je ne peux pas porter à votre façon. C'est vrai. Numéro 12, règlement municipal. Est-ce qu'il y a un règlement que vous voulez sortir? Je sais qu'il faut les sortir des petites questions, là, je suis désolé, 12.3, 12.4. Vous voulez lire les autres, M. Grimard? Certainement, M. le maire. 12.5. 12.5. 12.5. 12.5. 12.5. On avait deux, les... Il n'y a pas moyen de composer des questions. J'y suis. Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1-2018-06 pour dédier public à la rue industrielle. Et 12.2 pour amender le règlement de zonage 1508, 1536, 1560 rue Laurier. Secondé. M. Berlinguet, tout le monde en faveur. Merci. M. Grimard, 12.3 12.4. 12 ouais, 12.3, qui soit que le règlement 2018-11 étant un règlement visant à soumettre l'application d'emprunt par l'émission de débenture pour un montant de 3 millions. Euh, 7 386 et 39 envers le coût de divers projets d'immobilisation soit adopté. Secondé. M. Zan, question, M. Grimaud. Oui, M. le maire, je veux juste savoir comment on arrive au chiffre final. Si je consulte le rapport FIM, euh, on arrive avec un total de 3 millions 7 386 et 39, mais j'aimerais savoir, basé sur les chiffres qu'il y a juste en haut, je ne suis pas capable d'arriver à 3 millions, j'arrive à 3,5 si je les inclus tout. Et euh, je voudrais juste avoir un éclaircissement là-dessus. Je suis dénoyé, je suis certain que vous avez une réponse pour ça. Est-ce que ça inclut Greater, euh, Port-Boileau, Saint-Joseph, puis Sanitaire, phase 2? Moi, ça m'arrive à 3,5 millions quand j'additionne tout ça. Ouais. Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Je vais voir exactement tous les calculs, là, mais juste comme ça, euh, ça, ça inclut tous les projets qui sont dans la liste. Qui sont au-dessus du total de 3 millions? Oui, exactement. Si je calcule tout ça, ça m'arrive à 3,5 millions. Je 
peut vous revenir un peu plus tard avec le commentaire. C'est ce qui cause la différence. Jusqu'à temps que j'aimerais le différer parce que c'est un 500 000. Ah, Est-ce que je peux vous revenir juste comme euh, dans 5 minutes? Ok, je... on va aller à l'autre. Ouais. Okay. Juste le tableau pour tout de suite. Juste le tableau, on va aller à 3, à 12.4. Allez-y, M. Guillemard. Oui, je vais retourner euh, sur cette magnifique liste. 2018 12 Soit résolu que le conseil adopte un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat Stantec Consulting Limité pour la somme de 102 715 pour l'exécution du plan directeur des transports ainsi que le plan directeur actif des transports. Secondé. Monsieur Dan, question. Ma seule question, Monsieur le maire, c'est est-ce qu'on a une idée du temps que ça va prendre à terminer une étude comme ça et à avoir un rapport parce qu'on est en plein euh, développement Brigille. Euh, village Morris Falls 5. Alors, est-ce que ça va prendre un an, deux ans? Est-ce qu'on a une idée? C'est euh, une durée approximative d'un an. Mais pour la question de Brigitte, puis euh, stage 5, une étude indépendante peut être faite à cause du délai. De OK, fait, on a un an d'attente. Oui. OK. C'est tout. Merci. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Non. Ça va nous porter à quel montant là, notre dette à long terme? Ça, c'est l'autre avant. Merci. Tu es encore là sur la Je te J'irai te voir là. Merci. Tout le monde en faveur pour le. Merci. 12.5-2018-14, M. Lalonde. Il n'y a pas de résolution de préparer, mais je me demandais qu'est-ce que c'était. On parle de règlement 2018-14. Being a bylaw to authorize the corporation of the city of Clarence Broughton to sign an amending agreement with the Minister of Infrastructure for the Clean Water and Wastewater Fund. Madame Moulet. C'est juste pour euh, prolonger le projet jusqu'à 2020. C'est quel projet ça? Euh, C'est euh, wastewater. C'est euh, le, le transfer payment qui est fait de la province. Et puis, ils ont rallongé le projet jusqu'à 2020. C'est simplement pour corriger. L'argent qui est là? Oui. C'est du bois, c'est un C'est ça. C'est wastewater, pourquoi? De tous les détails. Euh, de, oui. Monsieur de, Desnoyers. Des projets comme ça. Ah, c'est l'usine euh, d'épuration. Oui, c'est ça. Donc, si on veut. Non, on va juste finir celle-là ici. C'est pour le, le plan des purifications, ça, monsieur Lennart? Euh, non, excuse-moi, cette subvention-là, c'est pour le Waterloo. Ah, OK. Uh, yeah. OK, de celui de Bourget et Clarence Creek. Oui, OK. OK, merci. OK. Là, on retourne à. Euh, OK. Oui, j'ai pas pour ça. Pause, pause secondée. Monsieur Levert, tout le monde en faveur. OK, on retourne à 12.3, numéro 2018-11. Allez-y, monsieur Desnoyers. Exactement. Donc, le total est correct. Donc, c'est vraiment 3 millions. Euh, 3,86 qu'on fait l'application. C'était mon erreur dans la liste avec les projets. Euh, un des projets, donc le pont Boileau, j'avais mis le, le coût total du projet, mais on, a des, on, a, on, a, on utilise des réserves et on a aussi un nouvel gas tag qu'on utilise. Donc c'est le mauvais. Euh, J'ai pris le, le, le montant total du projet, donc c'est pour ça que ça n'arrive pas. Mais le, le bon application, le total, c'est vraiment 3 millions. C'est seulement. Euh, le pont Boileau, ça ne va pas être 745 000, mais 300, 245 000. C'est ça, il y a un 500 000 de différence. C'est ça à peu près? OK, c'est beau. Okay. Merci. Donc, secondé. Tout le monde en faveur? Okay. Merci. Je vais vous poser cette question aussi. Si tu veux. Ben, j'ai demandé à quel montant qu'on n'était pas être rendu avec la dette à long terme. Là. Si on avait 31, là. Ouais, donc, ça ne va pas vraiment changer depuis le, le budget. On était à 29 millions en fin 2016. Donc, on a eu quelques rappellements en 2017, plus un 3 millions. Donc, on va être autour de 32 millions. Un approximation. Le projet du looping n'est pas dans celle-là. Non, effectivement. Donc, il faut Parce qu'il va être fait l'an prochain. Je regarde ça avec le. Ça. Merci. Okay. 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 Règlement de confirmation. Ouais. Euh, on a passé, par un tout de suite, au, à la du chef des activistes, on n'a pas passé aux annonces, j'avais quelques annonces pour mon quartier. Bon, on va voir l'autre. Euh, Allez, par la réunion. Bonne Soit résolu que le règlement numéro 2018-10 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 5 février 2018 soit adapté. Secondé. 
Monsieur Berlinguet, tout le monde en faveur. Ajournement, 9h01.